முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்களோட மறைவு நாட்டு மக்களையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியிருக்க மாணவர்களோட கனவு நாயகன் மக்களோட தலைவராக வாழ்ந்த இந்த மகத்தான மாமனிதர் நம்ம நாட்டுக்காக எத்தனையோ சாதனைகளாக பண்ணியிருக்காரு இந்தியாவோட தலை சிறந்த விஞ்ஞானி தொழில்நுட்ப வல்லுநர் மிகப்பெரிய பொருளாளர் இந்தியாவின் பதினோராவது குடியரசு தலைவர் இந்திய ஏவுகணை நாயகன் இந்திய விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் தந்தை சிறந்த ஆசிரியர் மற்றும் அனைவராலும் மதிக்கத்தக்க அற்புதமான பேச்சாளர் வருங்கால இளைஞர்களின் முன்மாதிரியாக கருதப்படும் அப்துல் கலாம் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் தமிழின் போக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவராக இருந்தால் உடனே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் நாள் ஜெயினலாப்தீனுக்கும் ஆசியம்மாவுக்கும் மகனாக இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் பாம்பன் தீவில் அமைந்திருக்கிற ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு சிறிய நகராட்சியான ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார் அப்துல் கலாம் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கிற தொடக்க பள்ளிகளை தன்னோட பள்ளி படிப்பை தொடங்கினார் ஆனால் இவருடைய குடும்பம் ஏழ்மையில் இருந்ததால் இளம் வயதிலேயே இவர் தன்னோட குடும்பத்துக்காக வேலைக்கு போனார் வறுமையான குடும்ப சூழ்நிலையால் பள்ளி நேரம் போக மற்ற நேரங்களில் இவர் செய்தித்தாள்கள் விநியோகம் செஞ்சார் இவருடைய பள்ளி பருவத்தில் இவர் ஒரு சராசரி மாணவராகவே இருந்தார் தன்னோட பள்ளி படிப்பை முடித்ததுக்கு அப்புறம் திருச்சிராப்பள்ளியில் இருக்கிற ஜெயின் ஜோசப் கல்லூரியில் இயற்பியல் படிப்பு பயின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு இயற்பியலில் இளங்கலை பட்டமும் பெற்றார் ஆனால் இயற்பியல் துறையில் இவருக்கு ஆர்வம் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தன்னுடைய விண்வெளி பொறியியல் படிப்பை சென்னையில் இருக்கிற எம்ஐடியில் தொடங்கினார் பின்னர் அதே கல்லூரியில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு வானூர்த்தி அபிவிருத்தி அமைத்தல் பிரிவான டிஆர்டிஓவில் விஞ்ஞானியாக தன்னுடைய ஆராய்ச்சி வாழ்க்கையை தொடங்கினார் ஒரு சிறிய ஹெலிகாப்டரை இந்திய இராணுவத்துக்காக வடிவமைச்சு கொடுத்தார் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கூடமான இஸ்ரோவில் தனது ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்த அவர் துணைக்கோள் ஏவுகணை குழுவான எஸ்எல்வி செயற்கைக்கோள் ஏவுதலில் முக்கிய பங்காற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு எஸ்எல்வி த்ரீ அப்படிங்கிற ராக்கெட்டை பயன்படுத்தி ரோஹிணி ஒன் அப்படிங்கிற துணைக்கோளை வெற்றிகரமாக வின்ல எத செஞ்சார் இது அவருக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுக்கே ஒரு சாதனையாக அமைஞ்சிருந்துச்சு இவரோட சாதனையை பாராட்டி மத்திய அரசு இவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இந்தியாவோட மிகப்பெரிய விருதான பத்மபூஷன் விருதை வழங்கி கௌரவிச்சாங்க இந்தியாவை அணு ஆயுத வல்லரசா மாற்றிய ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் இதுவரைக்கும் அஞ்சு ஏவுகணை திட்டங்களில் பணி புரிஞ்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு வரைக்கும் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கூடத்தில் பல பணிகளை சிறப்பாக செஞ்ச இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு நடந்த பொக்ரான் டூ அப்படிங்கிற அணு ஆயுத சோதனைகளை முக்கிய பங்காற்றியிருக்காரு சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராகவும் மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தில் வருகை பேராசிரியராகவும் பணி புரிஞ்சிருக்காரு அனைவராலும் இந்திய இராணுவ ராக்கெட் படைப்பின் விதாவாக போற்றப்படுறாரு அப்துல் கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடந்த குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவோட பதினோராவது குடியரசு தலைவராக ஜூலை இருபத்தி ஐந்தாம் நாள் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் பதவி ஏற்றார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரைக்கும் குடியரசு தலைவராக இருந்த இவர் மக்களோட ஜனாதிபதி அப்படின்னு எல்லார்த்தாலையுமே அன்போடு அழைக்கப்பட்டார் ஜனாதிபதி மாளிகையில் வாழ்ந்தப்ப கூட மிக எளிமையான வாழ்வையே வாழ்ந்தார் நாட்டோட நலனையும் மாணவர்களோட முன்னேற்றத்தையும் மட்டுமே கண்களாக பாவிச்ச அவற்றுக்காகவே தம்மோட வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தார் சிறந்த எழுத்தாளராகவும் திகழ்ந்த காலம் அக்னி சிறகுகள் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபது திட்டம் இந்தியா உள்ளிட்ட நூல்களையும் எழுதியிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு குடியரசு தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட நினைச்ச கலாம் பிறகு பல காரணங்களால் அந்த தேர்தலில் போட்டியிட போவதில்லை அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு விளக்கினார் ஆனாலும் கலாம் ஓய்வா ஒரு நிமிடம் கூட அமரலை நாடு முழுவதும் பயணம் செஞ்சு மக்களையும் மாணவர்களையும் சந்தித்து இந்தியா வல்லரசாகணும் அப்படிங்கிற தன்னோட ஆசையை மக்களோட மனதில் பதிய வச்சார் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் நாடு முழுவதும் ஒரு கோடிக்கும் மேல் மாணவர்களை சந்தித்து உரையாடியிருக்காரு அறிவார்ந்த இளைஞர்கள் தங்களோட நேரம் அறிவு ஆற்றலை பயன்படுத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள அனைத்து துறைகளையும் நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு போகணும் இதுக்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு 
அது மட்டும் இல்லாமல் மனதில் உறுதி இருந்தால் தான் நீங்கள் வெற்றி அடைவீங்க அப்படிங்கிறத மாணவர்களோட உள்ளங்களில் பதிய வச்சுருக்காரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஜூலை இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து சில்லாங்கில் உள்ள இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டின் மேடையில் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே மயங்கி விழுந்து இந்த உலகை விட்டு பிரிஞ்சார் இறுதி வரைக்கும் பிரம்மச்சாரியா வாழ்ந்த ஏபிஜே அப்துல் கலாமோட எளிமையான வாழ்க்கையும் அவரோட இனிமையான பேச்சும் எல்லோரையுமே கவர்ந்துச்சு எதிர்கால இந்தியா இளைஞர்கள் கையில் அப்படிங்கிற அவர் கனவு காணுங்கள் அந்த கனவை நினைவாக்க பாடுபடுங்கள் அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை இளைஞர்களோட மனதில் வேறு வேறொன்ற செஞ்சுருக்காரு உலகம் போற்றும் விஞ்ஞானியா கலாம் தன்னுடைய பொன்மொழிகளாலேயும் கவிதைகளாலேயும் வாசகங்களாலேயும் அனைவரோட மனதிலையும் நீங்கா இடம் பிடிச்சிருக்காரு